வெல்கம் டு பெங்கிஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பெங்கிஸ் கிச்சனில் தால்சா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்னைக்கு நம்ம தால்சா எப்படி செய்ய போகிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா துவரம்பருப்பு ஒரு கப்பு கடலைப்பருப்பு அரை கப்பு இது ரெண்டையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் வேகத்துக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக ஆட்டோட ஃபேட்டும் எலும்புலாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இது போட்டால் தால்சா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சும்மா ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழ அளவுக்கு புளி கொத்தமல்லி புதினா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் தால்சாக்கு கண்டிப்பாக மாங்காவும் கத்திரிக்காவும் வேணும் ஸோ மாங்காய் கத்திரிக்காய் கத்திரிக்காய் கண்டிப்பாக வேணும் மாங்காய் இல்லைன்னா கூட கத்திரிக்காய் போடலாம் அதுக்கப்புறம் மசாலா ஐட்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மல்லித்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு பிஞ்சு உப்பு தேவையான அளவு சும்மா ஒரு பிஞ்ச் வந்து பட்டக்கிராம் தூள் இதெல்லாம் சேர்த்தா தால்சா நல்லாயிருக்கும் இந்த தால்சா வந்துட்டு வெஜ் புலாவ் பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணி மட்டன் பிரியாணி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீ ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்த ச சைடு சூப்பராக இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்ப்போம் குக்கரில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே ஊற வச்சுருக்கிற துவரம்பருப்பையும் கடலைப்பருப்பையும் சேர்த்துப்போம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நம்ம மட்டன் சேர்த்துக்கலாம் மட்டனோட எலும்பும் கொஞ்சமாக ஃபேட்டு அது எதுக்குன்னா டேஸ்ட் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் தால்சாக்கு அதுக்காக வந்து சேர்க்குறோம் நம்ம நம்ம இதில் இஞ்சியெல்லாம் சேர்ப்போம் அதனால் பயப்பட தேவையில்லை கொழுப்பு எதுவும் அதிகமாகுமோ அப்படிங்கிற மாதிரி பயப்பட தேவையில்லை இதுக்கு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்ததுக்கப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து ஒரு ஆறு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா தொவர தொ கடலைப்பருப்பு ரொம்ப நல்லா மசிஞ்சு வேகணும் அதுக்காக ஒரு ஆறு விசில் விட்டு எடுத்துப்போம் இப்போ பாருங்கள் ப்ரெஷர் நல்லா போயிடுச்சு நல்லா வெந்திருக்கு கொழுப்பு எல்லாமே மட்டன் எல்லாமே வெந்திருக்கு இப்போது நம்ம அந்த தண்ணியை மட்டும் வடிச்சுப்போம் படிச்சுட்டு அந்த கடலைப்பருப்பு மட்டும் கொஞ்சம் அப்படி தான் இருக்கும் அதை நம்ம வந்து நல்லா மசிச்சு விட்டுடலாம் இந்த எலும்பெல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்துடுவோம் எலும்பெல்லாம் எடுத்துடலாம் எலும்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து நம்ம துவரம்பருப்பையும் கடலைப்பருப்பையும் நல்லா மசிச்சு விடலாம் எலும்போடு சேர்த்து மசிச்சோன்னா இந்த கறி எங்கோ நீங்கள் ஒன்றா இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் இதாகிடும் இப்போது நம்ம எடுத்தாச்சு மட்டன்லாம் எடுத்துட்டோம் இப்போது நல்லா இதை வந்து மத்து வச்சு நல்லா மசிச்சு மசிச்சுக்குவோம் கடலைப்பருப்பு நல்லா மசிகிற அளவுக்கு மசிச்சுக்குவோம் பாருங்கள் நல்லா மசிஞ்சிட்ருக்கு இப்போ நம்ம எல்லாத்தையுமே இந்த நம்மளோட வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாமே இதை வந்து ஒன்றா போட்டு மறுபடி கத்திரிக்காயெல்லாம் போட்டு ஒரு விசில் விட்டு இறக்க போகிறோம் மாங்காய் சேர்க்க சேர்த்துட்டு அதில் புளிப்பு இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து புளி சேர்ப்போம் அப்படி இல்லைன்னா புளிப்பு இல்லைன்னா புளி சேர்க்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம கடலைப்பருப்பு எல்லாமே நல்லா ஒன்றா மசிஞ்சிருச்சு இப்போ இதில் நம்ம மட்டன் தனியாக வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் நம்ம வந்து சேர்த்துப்போம் சேர்த்துட்டு இதிலே கத்திரிக்காய் சேர்த்துடலாம் கத்திரிக்காய் வந்து நீல வாக்கில் கட் பண்ணி போடுங்க தால்சாக்கு அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தோலோடு தான் போட்டிருக்கேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி போடுறப்ப அதை சேர்த்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வெங்காயம் நல்லா ஒரு கையளவு அதுக்கப்புறமா தக்காளி அதுக்கப்புறமா ஒரு பிஞ்சு பட்டக்கிராம் தூள் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் தூள் அதுக்கப்புறமா உப்பு மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூனு அதுக்கப்புறமா மல்லித்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் இதிலேயே கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் புதினாவும் சேர்க்குறோம் மீதி வந்துட்டு வெந் எல்லாம் ஒன்றா வெந்ததுக்கப்புறம் சேர்ப்போம் மாங்காய் வந்து கடைசியாக சேர்ப்போம் மாங்காய் சேர்த்துட்டதுக்கப்புறமா குழம்பு புளிப்பாக இருந்ததுன்னா நம்ம புளி சேர்க்க தேவையில்லை புளிப்பு பத்தலைன்னா நம்ம புளி கரைச்சி ஊற்றலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்து விட்டுட்டு வேக விட்டு எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி சேர்ப்ப ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக நல்லா வாசமாக இருக்கும் இப்போது நம்ம 
கத்திரிக்காய் பாருங்க எல்லாம் நல்லா ஒன்னா வெந்துருச்சு பாருங்க உங்களுக்கே தெரியும் நல்லா ஒன்னா வெந்துருச்சு எல்லாமே இப்போ நம்ம மாங்காவை சேர்த்துட்டு சும்மா ஒரு கொதி விட்டு எட எடுத்துடலாம் இப்போ மாங்காய் சேர்க்குறோம் மாங்காய் கத்திரிக்காயெலாம் சேர்க்குறப்ப தாட்சை நல்லா வாசமாக இருக்கும் ஃபுல்லாக மாங்காய் சேர்த்தாச்சு சேர்த்ததுக்கப்புறமா விசிலாம் சாரி மூடெல்லாம் வேண்டாம் அப்படியே வச்சு வேக விட்டுருமா மாங்காயில் வந்து புளிப்பு பத்தலை புளிப்பு இல்லை அதனால் நம்ம கொஞ்சமாக புளி தண்ணி விட்டுக்கிறோம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு புளி போட்டுக்கோங்க இப்போ குழம்பு கொதிச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் நம்ம வந்து புதினா கொத்தமல்லியை கடைசியாக கொஞ்சமாக தூவி விட்டுக்கிறோம் இப்போ நம்ம தால்சா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதை இறக்கிடலாம் நம்ம மாங்காய் மா மட்டனோட எலும்பு கத்திரிக்காய் எல்லாம் போட்டு தால்சா வந்து பிரியாணிக்கு சைடு சூப்பராக ரெடி பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனால லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் ப